Hvordan ser du i tappen? Det er jo halv umenneskelig, synes jeg. Umenneskelig, ja, måske. I hvert fald den længste og hårdeste etape i verdens længste og hårdeste løb. Det var dagens udfordring for Jesper Skiby og de 133 andre ryttere, som stadig kæmper sig frem på de franske landeveje. En af dem, Miguel Indurain, skulle have været hovedperson i dag. Etappen var planlagt som et triumftog ned til hans spanske hjemmebane. Men det blev endnu en gang Bjarne Ries, som med sin gule føretrøje strålede mest. Velkommen til Rundt om Frankrig. I går blev Tour de France kaldt Tour de Ries, men Rominger, Olano og Endorain kunne måske lave om på det i dag. Det var i hvert fald sidste chance for det store angreb på danskeren i gult. Den nordspanske by Pamplona kender vi først og fremmest fra tyrevedeløb. I dag var Pamplona målby, både for Tour de France og for den baskiske frihedsbevægelse, som truede med terror. Pamplona venter på Tour de France. Hovedstaden i den baskiske provins Navarra er målet for 17. etape. Miguel Indurain er vokset op her. Han er byens stolte søn og synlig overalt. Hvornår koster Miguel Indurain? 1200 pesetas. Yeah, Hvornår står Bjarne Ries? Bjarne Ries, der er ikke, som vi ikke havde håbet, at det skulle være det sidste år. Men for året, der kommer vi til at sætte med Indurain. Men for det sidste år, der kommer vi til at sætte Ganará Indurai el año que viene, ¿no? Si no gana este todavía, no se sabe, pero... El rey, kongen, sådan kaldes Miguel Indurai en hæt i Nord i Spanien, og kælenavn vil ingen vide, selvom kongeriden nok skrumper ind i år. ¿Qui el rey de Tour de Francia hoy? A ver, ¿quién es el ganador? Yo creo que será el ganador hoy Indurai ganará aquí. Y en París quedará el tercero. Indurai. Y luego... Ese primero. Et tappen til Pamplona bliver nok ikke helt den fest, som alle her havde håbet på. Det ser ikke ud til, at Michael Indorejner kan vinde Tour de France. Og så har den basiske befrielsesorganisation ETA her i avisen igen givet udtryk for, at den ikke kan garantere rytternes sikkerhed her i det nordlige Spanien. Derfor havde spansk politi indtaget ekstra mandskab langs den spanske del af etappen og i målområdet i Pamplona. Arrangørerne havde allerede inden dagens etape efterkommet et af ETA's krav, nemlig at der udover spanske og franske spikere også skulle være en basker. Kl. 2 i eftermiddags blev opløbsstrækningen langsomt fyldt af tilskuere. Ingen af de lokale havde til synlæden ladet sig skræmme af ETA's trusler. Trusler om terror, 262 km, syv høje og ekstremt stejle bjergtoppe, 40 graders varme og desperat kamp om klassemange. Det var det eneste, vi skulle tænke på i dag, rytterne.